প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বন্ধাত্ব এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হওয়া যাক আজকের অতিথির সাথে ডক্টর শামিমা নারগিস নীলা 1975 সালের মে মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1999 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের গাইনি ও অবস বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের ধন্যবাদ আপনাকেও যেটা বলছিলাম যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে বা আলোচনার বিষয় বন্ধাত্ব শুরুতে একটু জানতে চাইবো যে বন্ধাত্ব বলতে আসলে কি বোঝান আপনারা বন্ধাত্ব বলতে আসলে আমরা বোঝাই যে একটা ম্যারিড কাপল মানে স্বামী স্ত্রী এক বছর বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন কোনো উইদাউট এনি কন্ট্রাসেপটিভ কোনো প্রোটেকশান ছাড়া বাট তারপরেও তারা তাদের বাচ্চা আসেনি এই এই কাপলকে আমরা এই বলি যে তারা বন্ধাত্বে আক্রান্ত মানে এক বছর পর্যন্ত দেখা যায় যে যদি উইদাউট মানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ছাড়া তারা একসঙ্গে থাকেন দেখা যায় নাইনটি পারসেন্ট কেসেই আমাদের প্রেগনেন্সি আসার কথা বা বাচ্চা আসার কথা তো তারা যদি এক বছরের মধ্যে না আসে তখন সেটাকে আমরা বলি বন্ধাত্ব আচ্ছা তো এর পেছনের কারণ যে কোনো একটা সমস্যার পেছনে অবশ্যই কিছু ফ্যাক্টর বা কজ অথবা কিছু কারণ কাজ অবশ্যই এর এর পেছনে আসলে কারণগুলো অনেকগুলো কারণ রয়েছে তো কারণটা আমরা দুজন দুপাশ থেকেই দেখি মেয়েও কিছু ফ্যাক্টার থাকে পুরুষদের কিছু প্রবলেম থাকে মহিলাদেরও কিছু প্রবলেম থাকে এবং দুইটা প্রবলেমই দেখা যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ কজ রেসপন্সিবল আর মেলদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে একটু কম তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ মেল সেই ক্ষেত্রে আমরা মেলদের ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা কাউন্টার আর কি বের করতে চাই যেমন যদি মেলদের যে বাচ্চা জন্য শুক্রাণু ওটা যদি তৈরি না হয় তাহলে তো তাদের ক্ষেত্রে বাচ্চা হচ্ছে হয় না আবার অনেক সময় তৈরি হয় কিন্তু পরিমাণ মতো হয় না সে কারণেও এটা হয়ে থাকে অথবা মেলদের প্রিভিয়াস কোনো সার্জারি হয়েছে দেখা যাচ্ছে এই শুক্রাণুর যে পথটা আসার সেখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে সেক্ষেত্রেও হয় না বন্ধাত্ব দেখা দেয় আর কি আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে বেশ অনেকগুলা ফ্যাক্টর অনেকগুলা পার্ট রয়েছে একটা বাচ্চা জন্ম থেকে পুরাপুরি ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত বা জন্ম কনসিপ হওয়া শুরুতেই যেমন আমাদের যে আমরা বলি ডিম বাসয় তার ডিম বাসয়টা তার ঠিক মতো থাকতে হবে ডিম বাসয়ের অনেকগুলো কারণ থাকে প্রবলেমের কারণে বাচ্চা আসে না তারপর ডিম্ব নালি যেটা ওটাকেও ঠিক থাকতে হবে ওটা যদি কোনো চিকন হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় অথবা তার সাথে ডিম বাসয়ের কোনো রিলেশনের সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রেও বাচ্চা আসবে না তারপরে সে জরায়ুটা জরায়ুতেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে তার কোনো জন্মগত ত্রুটি থাকে অথবা পরবর্তীতে কোনো কারণে ইনফেকশান হয়ে জরায়ুতে যদি কোনো পরিবর্তন হয় বা পরবর্তীতে কোনো যদি টিউমার হয় জরায়ুতে তবেও বাচ্চা হবে না এরকম অনেকগুলো কারণ আছে মহিলাদের ক্ষেত্রে সেগুলো আমাদের পরীক্ষা করে হিস্ট্রি নিয়ে কিছু ইনভেস্টিগেশন করে ওগুলো আমাদেরকে বের করতে হয় করতে হয় যে আসলে কী কারণে কী কারণে হয়েছে আপনাদের কাছে যখন দম্পতি আসে তার এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে বা বন্ধাত্ব সমস্যা নিয়ে তাদের আসলে কমপ্লেনটা কেমন থাকে বা অভিযোগটা কেমন থাকে সেভাবে তাদেরকে কাউন্সিলিংটা আপনারা কীভাবে দেন আচ্ছা দেখা যায় যে যে আমরা যদিও বলি এক বছর পরেই চিকিৎসা নিতে আসার কথা কিন্তু আমরা ডে টু ডে প্র্যাকটিসে যেটা পেয়ে থাকি দেখা যায় এভাবে আসে না তারা অনেকটা সময় পার করে আসে এইটা একটা দেখা যায় আর একটা দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওই সে পুরুষ মেল পার্টনার যেটা পুরুষ পার্টনার যে তারা কোনোভাবেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আর কি রাজি হন না আমাদেরকে ওদেরকেই ফার্স্টে কাউন্সিল করতে হয় দেখা যায় আমরা যদি একটা পরীক্ষাও করি তাহলেও মানে পুরুষের যে পরীক্ষাটা আমরা বলি সিমেন অ্যানালাইসিস খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পরীক্ষা ওটা আমরা করতে বলি দেখা যায় যে ওটা ম্যাক্সিমাম আমাদের দেশের ক্ষেত্রে করতে রাজি হয় না 
আর মহিলা দের ক্ষেত্রে কাউন্সিল এটা যে আমরা ওভাবে আশ্বস্ত করি যে এখন চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত এবং চিকিৎসা করলে বাচ্চা যে আসবে না তা না আসবে কিন্তু ধৈর্য নিয়ে আপনাদেরকে সময় দিয়ে ধৈর্য নিয়ে এই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ চালিয়ে যেতে হবে তো তাহলে ইনভেস্টিগেশনের কথা তো কিছুটা বললেন আমরা যদি চিকিৎসার দিকে যাই তাহলে এই যেহেতু কারণ ভিন্ন হতে পারে তো কারণের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসাটা আপনারা কিভাবে দেখেন সেটা হলো যে দেখা যায় যে पुरुष दे क्षेत्र थे क्या मैं शुरू कोरी चिकित्सा था। हमारा जेटा बोलना मैं अपने के हमारा सीमेनालिसिस टक कोरी। वो तो हमारा मेली देखते चाहे जेजे शुक्रनु जेटा बोले स्पाम बोल इंग्लिश है। ये शुक्रनु टा तार पिछने जेटा बोले 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 शुक्रनु टा तार पिछने जेटा নরমালি থেকে একটু কম থাকে এবং খুবই আনন্দের বিষয় যে এটা অল্প কিছু মেডিকেশনই এটা নর্মাল কাউন্টে চলে যায় এবং সেক্ষেত্রে কনসেপশন রেট অনেক হাই হয়ে যায় সামান্য কিছু ড্রাগ যেমন কিছু হরমোন দিয়ে আমরা কিছু ভিটামিনস যেমন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বলে এই ওষুধগুলো যদি তারা একটু নিয়মিত খায় তাহলে দেখা যায় যে কিন্তু খুব সহজেই তারা আমাদের এই প্রবলেমটা থেকে বের হয়ে আসতে পারে যদি কারণ সেটাই থাকে যদি কারণ সেটা থাকে আর অনেক সময় দেখা যায় যে শুক্রাণুটা নেই তখন আমরা চেষ্টা করি যে ফাইন্ড আউট করতে শুক্রাণুটা কি তার একেবারে তৈরি হচ্ছে না না কোনো কারণে তার পথটাতে কোথাও বাধা আছে যদি দেখা যায় পথে কোনো বাধা যেটা আমরা বলি যে ডাক্তে অবস্থা অ্যাকশন সেক্ষেত্রে আমরা দেখি ইউরোলজিস্টের হেল্প নেই আমরা ইউরোলজিস্টের কাছে পাঠাই ওরা ওনার একটা স্পেসিফিক সার্জারি আছে ওটা করে দিলে আবার দেখা যায় যে নর্মাল হয়ে যায় এবং সেখানে আমাদের কনসেপশন তখন ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং কনসেপশনের ডেফিনেটলি অনেক অনেকখানি বেড়ে যায় আর কি এই হলো মেল এবং কিছু কিছু তো দেখা যায় যে আমরা যে একবারে যে একেবারেই আসে না তৈরি হয় না এমনও কিছু হরমোন জনিত কারণ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটু হোপলেস থাকি এবং এই পার্সেন্টেজ খুবই ফিউ কম হ্যাঁ খুবই কম আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে আসলে অনেকগুলো ফ্যাক্টর অনেকগুলো জায়গা ট্রিটমেন্টটাও এরকম অনেকগুলো জায়গা থাকে যেমন কজের কথা আপনি বলেছিলেন কজের কথা বলেছিলাম যেমন ওভারি থেকে ডিম্বাশয় থেকে যদি শুরু করি আমরা দেখা যায় আমাদের কাছে যে পেশেন্টগুলো আছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিম্বাশয় তাদের ডিম্বাণু যেটা ওটা আর কি পরিমিত নাই যতটুকু ডিম্বাণু লাগবে যতটুকু ডিম্বাণুর সাইজটা লাগবে ওই পরিমাণ ডিম্বাণু তাদের তৈরি হয় না তারপর যেটাকে আমরা বলি ওভুলেশন তাদের ওভুলেশনও হয় না বাচ্চাও আসে না এবং এদের ক্ষেত্রে আমাদের ড্রাগস আছে কিছু আমরা যদি সেই ড্রাগস দিই হরমোন ড্রাগস দিই সেক্ষেত্রে এই ডিম্বাণুটা বড় হয় এদের ওভুলেশনও হয় এবং এদের কনসেপশন রেটও ভালো এটা এক ধরনের একটা খুব কমন একটা ডিজিজ আমরা ডে টু ডে পেয়ে থাকি সেটাকে বলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ যা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি এই গ্রুপটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওভুলেশন হয় না ডিম্বাণুটা তাদের পরিমাণ পরিমিত সাইজে হয় না আমরা কখনও মুখে ওষুধ দিয়ে কিছুদিন দেখি তারপরে যদি মুখে ওষুধে কাজ না হয় তখন আমরা কিছু ইনজেকশান ইউজ করি এবং তখন দেখা যায় যে আমাদের এদের ডিম্বাণুগুলো বেশ পরিমাণ মতো আমাদের ডিজায়ার্ড মতো আসে এবং এদেরকে আমাদের যে নিয়মটা বলি আমরা অ্যাডভাইসটা দিই ওই নিয়মে চললে দেখা যায় যে এদের হয়ে যায় আচ্ছা একটু আমি ইন্টারাপ্ট করব আপনি যেটি বলছিলেন যে পলিসিস্টিক ওভারি এই এই সমস্যাটা যাদের হয় তারা কিন্তু খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে যান যে ভবিষ্যতে তাদের এরকম সমস্যা হয় কি না বিশেষ করে যারা বয়সন্ধিকালীন অবস্থায় আছেন যেসব মেয়েরা বা তাদের মায়েরা তাদের জন্য আপনাদের আসলে পরামর্শ কি পরামর্শ এটাই যে এটা তো যেটা বললাম যে বাচ্চা না হয় না এই সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে তার আগের স্টেপটাই হলো এদের মাসিকটা থাকে অনিয়মিত দু মাস তিন মাস পরপর মাসিকটা হয় তখন থেকে ওদের অ্যানজাইটিটা কাজ করে যে তাহলে কি হবে তা আমাদের কাছে আসলে আমরা এটাই বলি যে এটা ভয়ের কোনো ডিজিজ না অসুখ না এটা আপনারা ওই সময় আমরা ও হরমোন ট্রিটমেন্ট করে তাদের মাসিকটাকে রেগুলার করি এবং ওটাই অ্যাডভাইস দিই আমরাকে যে আপনাদের বিয়ের পরে আপনারা যেন দেরি না করেন হ্যাঁ এটা বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করবেন নেচারাল পদ্ধতিতে যদি না আসে তাহলে আপনার খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ মতো চললে পারে এটার মানে কনসেপশন রেট হাই আমরা পিআইডি যেটা ইনফেকশন বললাম এই ধরনের ডিজিজে হয় কি টিউবটার যে নর্মাল অ্যানাটমিটা বডির সেটা থাকে না টিউবটা হয় বন্ধ হয়ে যায় 
নহয় বেকে যায় নয় ডিম্বাশয় থেকে সরে যায় এ দেখে তো দেখা যায় যে তাদের আর বাচ্চা আসতে চায় না এবং এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটু ইনফেকশন এজুকের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি এতে অনেক সময় রেসপন্স করে কিন্তু আনফর্চুনেটলি যদি আমাদের কাছে আসার আগেই দুইটা টিউব তাদের ব্লক হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে আর আমরা কোনো ইয়ে করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটাকে আমরা বলি যে আই ভিএফ আই ভি এফ পদ্ধতি যেটা বা চেস্ট টিউব বেবি জেনারেলি সবাই যেটা বলে ওটাতে আমাদেরকে চলে যায় দেখা হয় তাহলে আর যদি জড়ায়ুর কোনো প্রবলেমেও কিছু কিছু হয় যেমন যদি কোনো একটা টিউমার আমরা যেটা ফাইব্রয়েড বলি খুব কমন সবাই এটাই ফাইব্রয়েড নামেই জানি সেক্ষেত্রে আমরা যদি ফাইব্রয়েডটাকে ফেলে দিই তাহলে দেখা যায় আবার আবার আমরা নর্মাল মেডিকেশান দিয়ে তার ট্রিটমেন্টটা করা যায় খুব কমপ্লিকেটেড এটা কোনো অপারেশান না আবার জ্বরের ভিতরে অনেক সময় পর্দা হয়ে যায় জ্বরে ওটা লেগে যায় তখন আমরা হিস্টোরোস্কোপিক্যালি কিছু পরি ট্রিটমেন্ট করি ওই পর্দাটা কেটে দিই এবং পরবর্তীতে তাদের দেখা যায় যে ওরকম বাচ্চা আসতে অসুবিধা হয় হচ্ছে না এবং আপনারা একটি সফলভাবে করছেন আমাদের সফল বলে আমাদের দেশেই করছি আমরা সফলভাবে এটা করছি ম্যাডাম অনেক অনেক ধন্যবাদ এই বন্ধাত্ব বিষয়টি নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমরা জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এন টিভি পরিবারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা জানতে পারলাম বন্ধাত্ব নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমরা জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি যারা এই জাতীয় সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে আমাদের আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে ব্যায়ামটা দেখবো এটার নাম হচ্ছে চ্যাট ডিপস বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ট্রাইসেপের এক্সারসাইজ ট্রাইসেপ মানে হচ্ছে যে হাতের এই অংশের অনেকেই দেখা যায় মহিলারাই যে ওজন বেড়ে যাওয়ার পরে অনেকে কমপ্লেন করেন যে যখন আমি ব্যায়াম করছি ওজন কমছে কিন্তু হাতটা ওভাবে কমছে না বা কমার পরেও টোন্ড একটা হাত মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে যেন ঝুলে আছে বা কেমন যেন থল থলে তো এই জন্য আমরা এই ব্যায়ামটা করব যে কীভাবে আপনারা শুরু করবেন এবং করতে করতে আপনারা তো রেজাল্টটা পেয়েই যাচ্ছে পাশাপাশি অন্যান্য শুধু হাতের ওই কাজের পাশাপাশি যেন আরও কিছু কাজও আপনারা একসাথে করে নিতে পারেন সেটার জন্য আমরা একসাথে কয়েকটা মুভ অ্যাড করে নিব তো আমরা বিগিনার লেভেলে প্রথমে দেখি বিগিনার লেভেলটা দেখাচ্ছে হচ্ছে তাসরিন ওকে তাসরিন গো ওকে অ্যান্ড তাসরিন গো ওকে ওয়ান আমরা দেখলাম তাহলে যে কি হাঁটুটা ভেঙে বেঞ্চে নিয়ে তখন ও করছে যখন হাতটা পিছিয়ে নিয়ে আর দিস ইজ বেসিক খেয়াল করতে হবে যে যাদের শোল্ডারে ব্যথা আছে তারা কিন্তু এটা সাবধানে করতে হবে তো বেসিকে এভাবে যখন করবেন দেখবেন যে হাতটা অলরেডি টোন্ড হয়ে আসছে কিন্তু একটা জায়গায় সে রেজাল্টটা আটকে গেছে তখন আমরা এর পরবর্তী মুভ কিভাবে করব সেটা দেখাবে আমাদেরকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে নোসা তো আমরা দেখলাম যে শুধুমাত্র হাঁটুটা ভেঙে করছিল আর এখন হাঁটুটা স্ট্রেট করে স্ট্রেট লেগে করাতে অনেকটুকু কিন্তু এফোর্টটা বেশি দিতে হবে সো এটা খেয়াল করে নেবেন যদি না পারেন তাহলে একটা হাঁটু ভেঙে একটা পা স্ট্রেট করে এভাবে করেও আপনারা করতে পারেন কিন্তু যখন এও ইজি হয়ে যাবে তখন কিভাবে করবেন সেটা দেখাবে আমাদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলে লিও লিও and single leg lift yes one and two and legs down yes, yes. one and two and legs down okay and yes okay tumi jokhon korcho tokhon jokhon yes okay arek bar and one and two okay up 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 jokhon korcho tokhon jokhon ek pae hocche হ্যাঁ তখন এক পায়ের উপর প্রেশারটার সময় কি হাতে বেশি প্রেশার পড়ছে না পায়ে বেশি প্রেশার পড়ছে অবভিয়াসলি হাতেই বেশি পড়ছে কারণ পুরো শরীরের ওয়েটটা কিন্তু তখন হাতে চলে আসছে এর চেয়েও যখন বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে করতে চাইলে আমরা লেগ চেঞ্জ করে করতে পারি ওকে সেটা দেখা এবার তাহলে আমরা যেটা দেখলাম 
যে যখন পাঁচ বারবার করে চেঞ্জ করছে তখন কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তার ব্যালেন্সের একটা সমস্যা হচ্ছে ব্যালেন্সটা ধরে রাখার জন্য পাশাপাশি হাতে টোনিং এর জন্য এবং অ্যাপস কোর পেটের থেকেও কিন্তু কিছুটা জোর আনতেই হচ্ছে তো সব মিলিয়ে আপনার হাতও কমবে পেটও কমবে এবং ব্যালেন্স বাড়বে এবং লেগসের পাও যেহেতু এক পায়ের উপর থাকবেন তখন লেগসের পাওয়ারটাও বেড়ে যাবে তো আমরা আশা করব যে যাদের শোল্ডারের ব্যথা আছে তারা একটু খেয়াল করে নিয়ে তারপরে করবেন এবং যে লেভেল থেকে আপনি শুরু করতে পারবেন সেখান থেকে শুধু শুধু হঠাৎ করে এক্সপেরিমেন্টের জন্য অন্য কোনো লেভেলে ট্রাই করতে যাবেন না যতক্ষণ না আপনার বিগিনার বা ফাউন্ডেশান লেভেলটা ঠিকমতো প্রপারলি আপনি এক্সিকিউট করতে না পারছেন প্রিয় দর্শক গর্ভবতী মায়েদের খাদ্য তালিকায় কি কি ধরনের খাবার দাবার থাকা উচিত চলুন শুনে নেই একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে একজন সন্তান সম্ভবা মায়ের সঠিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার গর্ভস্থ সন্তানের সঠিক পুষ্টির জন্য এবং মায়ের নিজের সুস্থ থাকার জন্য তার একটি পথ্য ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সময়ে মায়ের ক্যালোরি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় দুইশো থেকে সাড়ে তিনশো কিলো ক্যালোরি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ক্যালোরি চাহিদা মায়ের যথাযথ পুষ্টি উপাদানের উপর নির্ভর করে এই দুটি পুষ্টি উপাদান হচ্ছে বড় পুষ্টি উপাদান হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন এই সময় মায়ের ক্যালোরি চাহিদা তার সঠিক ওজনের উপর নির্ভর করে সর্বমোট এই সময় মায়ের ক্যালোরি দুইশো থেকে সাড়ে তিনশো কিলো ক্যালোরি বৃদ্ধি পায় এবং এই পুষ্টি চাহিদা নির্ভর করে মায়ের যথাযথ খাবার দাবারের উপর সবচেয়ে বড় পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রোটিন এবং এই প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য মাকে তার খাবারের সাথে বিভিন্ন ফার্স্ট ক্লাস কয়েকটি প্রোটিন আছে যা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মধ্যে দুধ ডিম মাছ মাংস দই ছানা পনির এগুলো খুবই ভালো মাছ হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন যা থেকে মা অ্যাসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড পেতে পারে এবং এটি তার গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্ক মাংসপেশি এবং হার্টের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর একটি উপাদান হচ্ছে দুধ দুধ থেকে মা শুধু তার প্রোটিন পাচ্ছেন না তার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ক্যালসিয়ামও পাচ্ছেন এবং এই সময় মায়ের ভিটামিন মিনারেলসের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার জন্য তার খাবারে প্রচুর পরিমাণে টক মিষ্টি রঙিন ফল শাক সবজি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আরও কিছু কিছু জিনিস এই সময় মাকে মেনে চলতে হবে তার মধ্যে আছে মা একই সাথে এই সময় পেট ভরে অনেকটা খাবার নিতে পারেন না তাই এমন কিছু কিছু খাবার তার খাবারে রাখতে হবে যাতে উনি অল্প পরিমাণে নিচ্ছেন কিন্তু সে একই খাবার থেকে ভালো পুষ্টি একসাথে পেয়ে যাচ্ছেন যেমন এর মধ্যে আছে দই চিরা কলা এবং ব্রেড মার্জারিন জ্যাম হতে পারে পুডিং হতে পারে খেজুর তাছাড়া খিচুড়ি স্যুপ নুডলস হতে পারে এবং শাক সবজির কিছু স্যুপ হতে পারে যা থেকে মা অল্প পরিমাণে খাবার নিলেন কিন্তু তার এনার্জি থাকলো তার শরীরে ভালো পরিমাণে এবং এই সময় বাইরের খাবারের থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে যে খাবারই উনি খান না কেন যাতে উনি মনের আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করতে পারেন এবং কোমল পানীয় থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে এগুলো তার সন্তানের সঠিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে তার খাবার তার অনেকটা সময় খালি পেটে থাকা যাবে না সে যাতে তার সময় মতো তার খাবারটা গ্রহণ করে এবং তার আশেপাশে পরিবেশ সকল কিছু যাতে তার খাবার নেওয়ার সময় একটা উপযুক্ত থাকে সেভাবে খেয়াল করতে হবে তার সঠিক ওজনের দিকে তাকে এই সময় খেয়াল রাখতে হবে তাই এই সময় মার তার সঠিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বারন্ত শিশু সঠিক ওজনের দিকেও তাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং গর্ভাবস্থা একটি এমন একটি সুন্দর সময় যাতে মা তার প্রপার অ্যাটেনশান দিয়ে তার সন্তানের সঠিক গ্রোথের দিকে খেয়াল করতে পারে যাতে উনি একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে আলোর মুখ পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখাতে পারেন এই সময় মায়ের পানি শূন্যতা রোধ করার জন্য তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খেতে হবে এবং এই সময় যে মায়ের প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সকল খাবারের উপাদানগুলোর পাশাপাশি কারণ বড় একটি উপাদান হচ্ছে কিন্তু প্রোটিন এই প্রোটিনের চাহিদা যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে তার তার প্রপারভাবে খেয়াল করতে হবে তার যতটুকু তার এই সময় গ্রহণ করা উচিত যদি একজন মানুষের পার ডে প্রোটিনের 
চাহিদা হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম এর সাথে তাকে আরও প্লাস করতে হবে পনেরো থেকে বিশ গ্রাম মানে তার প্রত্যেকটা খাবার যাতে হাই প্রোটিন জাতীয় হয় তাকে এই ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে তাই মা মাকে আমাদের একটাই রিকোয়েস্ট হচ্ছে তাকে সে উনি যদি সুন্দর একটি সন্তানের জন্ম দিতে চান এবং তাকে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখাতে চান তাহলে তার পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার জন্য তাকে খত সঠিক খাদ্যাভাসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আজকের হেলথ টিপস একবারে পেট পুরে খাবার গ্রহণ না করে পেট কিছুটা খালি রেখে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ুন এতে শরীরও ভালো থাকবে কর্মক্ষমতাও বেড়ে যাবে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে একজন সিওপিডি আক্রান্ত রোগী যখন আমাদের চেম্বারে আসে তখন খুবই খারাপ লাগে দেখতে যে খুব কষ্ট মানে সবাই ধরে ধরে তাকে নিয়ে আসছে একটু বুক করলেই তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাচ্ছে এসে আমার চেম্বারে চেয়ারে বসাচ্ছে তখন একটু শ্বাস নিচ্ছে এবং মুখটা ফাঁক থাকছে সে এত শ্বাসকষ্ট যে মানে ঠোঁটটা লাগাতে পারছে না প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিন্তু অ্যাজমার সঙ্গে কিছু পার্থক্য আছে এসে বলে যে স্যার অ্যাজমায় ভুগছি কিন্তু এখানে ডক্টর সাদিয়া বলতে পারছি সব শ্বাসকষ্ট মানে অ্যাজমা নয় অ্যাজমা একটি বিশেষ ধরনের শ্বাসকষ্ট এই সিওপিডিতেই প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট তীব্র আকার ধারণ করে এবং আমরা বলি এটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ অ্যাজমা যেমন চিকিৎসা করলে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় কিন্তু এটা কিন্তু আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যায় আমাদের পুরনো বইগুলিতে আছে মার্চিং টুয়ার্ডস গ্রেপ আস্তে আস্তে কবরের দিকে যায় মানে খারাপ যতই আপনি চিকিৎসা দেন কারণ ফুসফুসের যে স্ট্রাকচারটা আছে অবকাঠামোটা আছে সেটা ভেঙে যাচ্ছে কারণ অ্যালভিউলার ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে প্যারেনকাইবাল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে ফুসফুসের অবকাঠামো যদি নষ্ট হয়ে যায় আপনি কি দিয়ে চিকিৎসা করবেন প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়